Hello, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Let's wait one minute. One minute. Good evening. Okay, let's go ahead and get started. All right, so right now we are doing uh, section number three, and then we have uh, a lesson there that is comparison and evaluation with adjectives and nouns. So let me show you um, what we were doing yesterday. The people that were here yesterday, you remember that we were working on this, okay? And give me a second. okay, we were working in this section, and we were comparing uh, apartments and houses. Remember, we were using adjectives for evaluation, adjectives for comparison, and then we were what we were doing nouns for evaluations and now for comparisons. Okay. So we said that there was a uh, special words that we were gonna use enough and two. So we're gonna use these words in our structure, okay? Also, it is important to remember that adjectives use the verb to be, okay? And if you see here, the verb to be is red. And here in my examples, you're going to see that it's also in red. Okay, so let's go ahead and look at these examples that I have here. Okay, evaluation with adjectives. You can say, for example, apartments aren't quiet enough for a family with a baby. Okay, do you see I am using the verb to be? It can be positive or negative. And then after the verb to be, I am using adjectives. Quiet, small, big, etc. Now, here in my sentence, it is a negative. Okay. I, the same sentence, but in positive, okay? Para que no crean que solamente puedo usar aren't. No, también puedo usar are en positivo. Solo que estaría diciendo lo opuesto. Apartments are quiet enough for a family with a baby. Okay? En la primera estoy diciendo que no es suficientemente eh, callado. Y aquí estoy diciendo que sí, los apartamentos son suficientemente callados. Okay? So, for example, here, in my first example, eh, aquí yo estoy promoviendo, no, perdón, no estoy promoviendo los apartamentos. Y aquí sí estoy promoviendo los apartamentos. Okay? All right, let's do adjectives comparison. Apartments aren't as quiet as residential homes. So I am comparing apartments with homes. Aquí estoy comparando dos cosas. 
en la misma oración. And I use, if you see here, the verb to be. And I use after the verb to be as. Then I use adjective. And then I use as again. Apartments aren't as quiet as residential homes. Okay? So aquí yo no estoy promoviendo los apartamentos. Okay? Here, apartments are as quiet as residential homes. Aquí sí estoy promoviendo los apartamentos. Okay? So that you can see. Solo cambiándole el verb to be en negativo y en positivo, cambio la idea. Okay. Preguntas de adjectives? Evaluation and comparison? Do you have any questions? Preguntas? Pregunten ahora porque vamos a hacer una actividad sobre esto. Y esta es la lección del video 3.1 y 3.7, creo. Questions? Okay, let's go now to nouns. Apartments don't have enough, and then I use a noun. Garden space is a noun, okay? It's a noun. So right here, apartments don't have enough garden space. No estoy promoviendo los apartamentos, right? Estoy en contra. Modern apartments have enough garden space. Okay? Aquí está mi noun. Okay? Y en este segundo ejemplo, ¿estoy promoviendo o no estoy promoviendo los apartamentos? En mi, en mi opinión. ¿Qué piensan ustedes? Modern apartments have enough garden space. ¿Estoy promoviendo? Sí, estoy promoviendo. Sí, estoy promoviendo los apartamentos, correcto. Estoy diciendo algo positivo. Ok, so this is evaluation. Evaluations are opinions, ok? Then I'm going to use comparisons for nouns. Apartments don't have as much. Aquí tienen que usar esta frase. As much kitchen space. Kitchen space is a noun. Okay, as homes. Apartments don't have as much kitchen space as homes. So, aquí estoy diciendo algo negativo de los apartamentos. Apartments have just as much kitchen space as homes. Just as much. Esa frase es como decir, tiene casi lo mismo de espacio. Apartments have just as much kitchen space as homes. So here, estoy diciendo algo positivo. Estoy promoviendo los apartamentos. Como si los quiero vender. Okay? Very good. Now, eh, ¿algunos terminaron el cuadro que estábamos trabajando ayer? Yo vi que algunos me mandaron algunas... Eh, eh, respuestas para que lo revisara. Ok, si quieren en el chat, hagamos una, una comparación. Si quieren, escriban uno de sus ejemplos, ya sea adjectives o nouns. Ok, en el chat. Ok. Ok. Eh, voy a dejar de compartir, pero continúen. Ustedes pueden escribir. En lo que hacen eso, yo voy a tomar la captura para la asistencia.
Ok, you can give me if you want. Eh, escriban sus ejemplos. In the chat. Ok, let me see. Ok, eh, Sara says, apartments don't have enough rooms. Very good, very good, Sara. Ok. Y allí estás usando adjectives or nouns? Nouns. Nouns, very good, correct. You're using evaluation of nouns. Very good. Ok, alguien más? Come on, examples. Come on, escriban sus ejemplos. Uh, Brian, apartments aren't spacious enough for big families. Very good. Are you using nouns or adjectives? Brian, what do you think? ¿Qué estás usando ahí, Brian? Adjectives or nouns? What do you think? Hello, Brian. ¿Estás allí? Veo en el chat que estás, pero no, no te escucho. Let's see, who else? Sara says, my house don't have enough closet space. Okay, right there, Sara, you have to use doesn't. Doesn't. Okay, ¿por qué doesn't? Okay. Because, because you're using house, que es una cosa, house, it's, not a, it's a subject, but it's not a person, it's a it. And you have to use sí. does. Okay, uh, Michelle. Michelle says, apartments don't have as much living room, living room space as houses. Okay, very good, very good, Michelle. Apartments have just as many bathrooms as houses. Very good, Nestro. Uh, Brian, these are adjectives. Okay, very good. Houses aren't convenient enough to one person or for, for one person. What do you think, Rafael? Houses aren't convenient enough to one person or for one person. What do you think? Um, Stephanie, apartments aren't comfortable enough my family. Ahí te falta una palabra, una preposición tal vez, Stephanie. Sara, my house don't have too many rooms. Eh, hiciste, hiciste lo mismo, Sara, tenés que usar doesn't. Doesn't okay, teacher. Okay, very good. Uh, Carla, apartments or oh, apartment. Ahí tienes que ver si es plural o singular. Apartments don't have enough privacy. Very good, very good, Carla. You just need a S for apartments. Uh, Eric, apartments are just expensive as houses. Eh, Ahí que te falta, Eric. When you're comparing. The S. S, uh-huh. A-S. Uh -huh. Apartments are just as expensive as houses. Okay. Very good. Um, apartment costs too much money. Very good. My house is as spacious as a apartment. Okay. Very good. So you guys are doing very good, okay? Um, so we're going to do an activity. Let me share with you my screen and let me tell you what we're going to do. Okay, the activity that we're going to do is eh, nos vamos a dividir en, en dos grupos. Toda la clase, grupo A, grupo B. Nos vamos a dividir en dos grupos. No vamos a hacer grupos de dos o tres como siempre sino que vamos a hacer de dos, dos, dos grupos en toda la clase, ¿ok? Uh, the activity dice, students will try to sell their real estate by making an advertising, ¿ok? So, un grupo va, va, va a promover apartamentos, otro grupo va a promover casas. Ok. 
y tienen que decir algo positivo sobre ese, ese sector de bienes raíces que le toca. Eh, for example, eh, top 10 reasons, y pueden hacer algo así. Después me lo van a pasar a mí para que lo podamos eh, presentar a la clase después. Top 10 reasons why you should buy an apartment. Teacher, okay. este, donde dice Mahav don, don't, ahí es doesn't. ¿De qué me estás hablando, Sara? Perdón. De lo, que, de lo que le acabo de escribir en el chat. Ah. Este lo, para corregirlo de una vez. Ok, Sara, solamente que no estoy allí. Quiero, quiero presentar no, eso para okay. explicarle las actividades que van a hacer. Bye. Ok, después voy a ver el chat eh, porque ya salí de esa página. Ahorita no lo puedo ver. Ok, so, van a hacer un cuadro así. Do you see here? I have top 10 reasons why you should buy an apartment. Ok, so right now I am promoting apartments. Ok, a un grupo le va a tocar apartments, otro grupo le va a tocar houses. And uh, here, for example, I have two reasons. Ustedes tienen que tener 10 razones como grupo. Apartments have enough living space for a small family. Estoy diciendo algo positivo de apartments, right? Estoy promoviendo. Positive. Eh, apartments don't require as much maintenance as homes. Very good. Positive. Okay? So van a, usted, van a ser ustedes 1 to 10. Okay? No me copien a mí. Right? Try to think about your, your own. You can do adjectives, nouns, comparison, evaluations, however you want. You want however you want to do it, okay? So we're going to work in groups. Questions? Teacher, Pregunta. Yes, para la activity? No. Okay, ahorita son las 8.20. Eh, creo que vamos a hacer esta actividad como 20 minutos. Ok, eh, una persona puede escribir o si quieren escribir, no sé, eh, pero me gustaría que me den una hoja para el grupo de WhatsApp, para que lo podamos leer. Ok, entonces yo voy a leer las del grupo A al final de la clase y del, del grupo B. Ok, so, eh, vamos a hacer grupo 1 y aquí lo voy a escribir para que no haya confusión. Ok. Let me see. Group one is going to do apartments. Okay. Group two, houses, or you can say homes. It's the same. Okay. Very good. Let's go to the groups. We have uh, 11 people. Grupo de dos, okay. Un grupo va a tener cinco, otro grupo va a tener seis personas. Okay, eh, pueden ir al grupo, acepten la invitación. Solamente Sara te puedes quedar antes de, antes de que acepten la invitación para que yo te pueda ayudar con tu pregunta. Bueno. El resto... Puede, puede continuar al grupo, a los grupos. Ok, Sara, ¿cuál es su pregunta? Eh, en, la, en, lo que, en el chat, donde dice, apartame, don't, ahí no es don't lo que das, me dijo, ¿verdad? Eh, en su ejemplo. Sí, en mi ejemplo. Eh, pero me, me, me dio varios, deja ver cuál. Eh, El primero que me dio dice, my house don't have enough closet space. Sí. Uh -huh. En ese. Sí. My, my house doesn't have doesn't. enough closet space. Toda la que dice, my house is going to be doesn't. Gracias, teacher. Ok, entonces, ¿ya le cayó la invitación? Sí. All right, very good. Let's go to the group. So you're in group number two. Ustedes van a ser houses. Okay, group number one. You have apartments, okay? You're going to try to sell apartments. Okay. 
Okay, group number two, you're going to do homes or houses. You're going to try to okay. sell houses. Okay, ¿quién va a escribir? ¿Quién va a compartir Yo. pantalla? Michelle. Okay, very good. So you can put uh, top 10 reasons why you should buy a home. Así como eso es uh, advertising, promoting. Excuse me, can you repeat, please? Uh, okay, top 10 reasons why you should buy a home. Okay, entonces al final, Pueden poner grupo uno, and you can put the name of the people in this group, okay? Al final, cuando termine okay. la pieza. Apartments are in... Uh, are in... Or are? No, aren't. In uh -huh. Uh, are to say good things about pero tiene que ser positivo porque estamos como queriendo que la gente nos ah, compre un apartamento. Es cierto, es cierto. Lo estamos okay. promoviendo. Yes, okay, yes, yes, yes. when you're finished, uh, you can put your name of the people in this group, right? Entonces pueden poner, okay. ah, el título, ¿se acuerda el título? Top 10 reasons why you should buy an apartment. Ahí está el título. Top 10 reasons why you should buy an apartment. Eh, ustedes son el grupo. And then you can put, when you're finished, you can put your name of the people. Why, why you buy an apartment? Why you have to buy an apartment? No, no, no. listen. Top 10 reasons oh, you should buy an apartment. Why you should buy an apartment. Should buy. I see? Uh huh. Solo pone buy an apartment, a n. Mm -hmm. No, a n solamente y después baja la palabra apartment. Ahí está. Okay. Okay. Very good. Tengo, group number one. Your group tengo la, number one. Tengo la dos. Ahorita, solo termino esto. Okay. No me acuerdo cómo se escribe group. Eh, G -R -O. Group. No me acuerdo. You P. La U y la P. Think in English. No, no, no. Think in English. Cambien el cassette. Uh, English. Who? English. E R O U P. Ten money. Okay. Yeah, that, that one. That one uh, was there. Bye. Oh, okay. Yeah. Group two. E R O U P. ¿Quién dijo tengo la dos? Yo. Apartments are nice as the as house. No, no, as house, house. Is that no? Okay. 
A ko B how what si yes with, with s houses con s al final yes um okay no let me allí, give you another one r us dime no lleva allí r us number two you need to correct it yeah right yes you need to correct it you need to have as as uh -huh. Ok, no tienen ninguna todavía. El otro grupo ya tiene tres. Ah, ahorita mandé dos mías al, al chat. Ok, ok, entonces Michelle solo escribe la I del chat. You can copy, if you want, copy and paste. Come on, no se atrasen. El otro grupo ya va por la cuarta. Come on. You can do it. Trabajen en equipo. Teamwork. Okay, very good. My house, let me see. My house is as spacious as an apartment. Mm, sí, pero Sara. Ah, no, espera. A estas son las que están compartiendo aquí en el grupo. Para que le escriba eso. Michelle. Okay, now. Recuerden. Eh, traten de promover a part, eh, perdón, ustedes están haciendo houses, right? Traten de promover la casa. Ok. For example, houses have enough garden space. Houses have a big kitchen space. You know? Teacher, is correct that home is too much safe. ¿Dónde? No, no le he escrito todavía. Ah, no, es que no. Necesito verla como, como está escrito. Eh, pero no, no, suena, dar, no suena correcta. Can you repeat? Home is too much safe. No. Homes is too much safe. No. Tienes que fijarte en la estructura. Eh, ¿Se acuerdan los ejemplos que les di al inicio de la clase? Sí. Uh -huh. Se los voy a poner en el grupo de chat, de WhatsApp. Teacher, y así, home is as to my self as apartment. ¿Dónde tengo que verla, Sara? Uh -huh. Fíjate que no la puedo ver en el, en el, en el Word document. Eh, Michelle, si tú quieres hacer, hacer el Word document un poquito más grande, Zoom, para que se vea más grande. Ahí, ahí está. Houses have enough bedrooms for a big family. Uh -huh. Number, bueno, vamos a empezar. One. Houses are as modern as apartments, correct? Houses aren't as dark as apartments, correct? The house is small but cozy. No, ahí no estamos usando la, ninguna de las estructuras. Number three, no. Number four, houses have enough bedrooms for a big family. That's correct. Okay. No los escucho. Mucho silencio. Come on. Share. Share. Come on. Speaking time. English speaking time. 
This is why we are here to speak and practice English. Practice. Rafael, para, para contestar tu pregunta, yo puse en WhatsApp. ¿Viste la imagen que puse, que eran los ejemplos que di al inicio de clase? Yo, yo yes. di, todos los, los cuatro que están abajo son positivos. ¿verdad? Entonces, uh, si tú uh, viste uh, allí, yo usé cuatro estructuras diferentes. Aquí uh -huh. ustedes están repitiendo la misma. Entonces, well, para... Well, so then have us, us. Sí, pero, okay. por ejemplo, number three, number two, three, four, five, ¿cuál estructura es esa? El as, compare. Comparison, what? Nouns. No, no, pero acordate que eran dos, adjectives and nouns. Comparison. Adjectives. Ustedes están usando comparison adjectives. Number two, number three, number four, number five, comparison adjectives. So you can change it. You can use another one. Hay tres okay. más que pueden usar. Apartment. Apartment has use. Apartments. Uh, have use. How? No. No are. Acércate un poquito el micrófono que casi no te entiendo. How? Apartments have have uh -huh. use si quiere, apartments have you have use ota ust mm -hmm. better kitchen Oh, no, better I use better room as home as house. Mm -hmm. Okay, let's check. Houses are as modern as apartments. Very good. Houses aren't as dark as apartments. Very good. Houses have enough bedrooms for families, for big families, number three, correct. Houses are big enough for families. Number five, houses have enough garden, okay. Number six, houses are big enough for pets, all right. Number seven, houses have enough parking space, okay.
No los escucho hablar. He estado aquí como cinco minutos. Nadie ha dicho nada. I write in the sentences. Okay, but can someone read them? Can you read them? Okay, they say Brian puso una, pero houses aren't convenient for to have great things. No, uh, Brian, if you use negative, entonces no está promoviendo las casas, sino está diciendo algo en contra de las casas. So you cannot use negative. Oh, sí, 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 es cierto. Houses. Houses are convenient. Yeah. Sorry. Solo que aquí tienen dos preposiciones con, eh, seguidas, for and to. Ah, eso, eso iba a preguntar sobre esa combinación. O sea, la idea era que las cosas no son convenientes como para tener cosas grandes. Houses are, con, vas a usar convenient. No puedes usar inconvenient porque eso es negativo. So you're going to use convenient. Houses are convenient to have. Great things okay. or big things? Estás hablando de del tamaño de las cosas? Yeah. Big. Okay, when you're finished, you're going to put your name at the bottom, put the name of the group, and then el, el número del grupo, ustedes son el grupo número uno. Group number one, and then you can put everyone's names. And then, uh, Michelle, lo que puedes hacer es tomar, hacer un recorte. ¿Sabes cómo usar esa herramienta de recorte? Snip to, que le llaman. Ajá, y eso lo envío al grupo de WhatsApp. Y envíelo a WhatsApp. Uh -huh. Ok. ¿Cómo se dice estrecho? No, slim. Está correcto así. Houses are not small as apartments, no. Mm -mm. Okay, very good. The people that are, that are writing, eh, mandenme las que tienen. You can send them in WhatsApp. Okay, ahorita. I think it was Michelle and Stephanie that you were writing. You can send them to me in WhatsApp. La que tenga, no problem, whatever you have. Okay. Eh, mientras ellas mandan eso, I want to do uh, an activity with you. 
Okay. And the activity is. ¿Quién ya vio el video que sigue después de esta, de esta grammar que es wishes? ¿Alguien ya lo vio? ¿En la misma, en la sección 3? ¿No? No. No. Ok. Let me show you the video. Let me see. Teacher. Yes. Eh, yo lo leí, pero tengo una duda entre wishes y desires. Eh, desires. Desires. ¿Vio el video que le mandé? Sí. Lo explicaba muy bien. De hecho, de Ahora allí... Ahora voy a tratar de entender. De allí yo saqué una presentación que le voy a dar. Entonces el video estaba excelente. Ok, very good. Now, let me share my computer screen with you. Ok. Uh, I want to show you the next section. The next section um, is 3.7. Ok. 3.7 is expressing wishes. Expressing wishes. Now, eh, no tenemos mucho tiempo porque quiero leer las respuestas que tenían del ejercicio que acabamos de hacer, and etc. Right? So, les dejo esto para homework. 3.7, expressing wishes. Okay? Now, hicimos ahorita 3.1, evaluations with adjectives. Eh, después viene 3.4, comparisons with adjectives and nouns. Okay? Y después vienen eh, unas pruebas, por ejemplo, 3.5 Knowledge Check, ¿ok? Que es eh, sí. la prueba de lo que vieron en, en estas lecciones, ¿all right? And after that, you have 3.7. It's this lesson, ¿ok? This video is seven minutes. No me va a dar tiempo para ver el video, right? So I want to go to the presentation that I have for you, ¿ok? Because yo sé que van a tener dudas acerca de estas palabras, del vocabulario, ¿ok? Hope, desire. La liguita me está llamando. Llámale vos, Elena. Ok. Llámale vos. ¿Se pueden poner en mute, por favor, Sara? Sí. Sara. Si se puede poner en mute ahorita. Ok, solo un segundito. Bye. Eh, hope, desire, wishes. Ok. These this terms are very related. Ok. But there is a difference that you can use. Ok. So let me show you the difference. Ok. Hope. Hope is used to talk about possible situations, okay? So remember this, possible situations, okay? That we, uh, we can use this in the past, the present, or the future, right? Remember, it is important that this is for possible situations. Okay? Preguntas de hope? I'm going to give you an example. I hope it's not raining this weekend. I hope it's not raining this weekend. Okay? It is to express something I want. Hope. Okay? Esperar, um, teacher. Look, ok, le voy a, le voy a dar una, un tip. Y, y tengan cuidado en, en traducir estas palabras al español. Porque sí. puedan que nosotros usemos una palabra, pero en realidad, este, ¿cómo le puedo explicar? Eh, no todo lo que nosotros traducimos del inglés al español encaja 100%. Ok, y ya van a ver por qué aquí. Ok, hope. Ok, es por ejemplo, si yo traduzco esto, yo voy a traducirlo yo deseo. Pero deseo, la traducción literal es desire, que es otra de las palabras que vamos a ver aquí. Entonces me voy a confundir. Do you understand? So, yeah. English vocabulary, Sara. English thinking. English vocabulary. English thinking es, más, es mucho más fácil to think in English. Ok. Ok. Hope is for possible situations. Eh, 
for example, uh, bueno, eh, the one that I gave you is there. For this lesson, I'm going to give you a video, ¿ok? Le voy a mandar un video, se lo mandé Sara, eh, se lo voy a mandar a ustedes. De allí yo saqué esta presentación. It's a very good video, ¿ok? Then we have wish. Wish, que es la que vamos a ver en la 3.7, en, en la plataforma, ¿ok? En la plataforma de inglés corporativo no van a ver todas estas, sino que yo se, la, se las estoy dando porque... Eh, se usan mucho estas palabras. Wish. Wish you have A, B, C. Three different ways you can use wish. You can use it to talk about situations that we desire, but which are the opposite of the current reality, which are impossible. Okay? Do you understand that? Wish to talk about situations that we desire, but it is opposite of the current reality. For example, Estamos en cuarentena. Bueno, no cuarentena, pero una cuarentena voluntaria. Estamos en una pandemia. Right? I wish I can take a vacation. Now, this is my desire, but la realidad, the current reality, is opposite. Okay? This is why I use wish. Una forma de usar wish. Hay tres. I wish I could fly. I wish I could fly. Okay. Wish B. I wish you a Merry Christmas, for example. We say, you can also use wish plus a noun to talk about things that we desire for other people. Como un buen deseo que yo quiero hacer a otra persona. Okay. I wish you a Merry Christmas, for example. Okay. And then, hay una tercer wish. Finally, we can use wish plus an infinitive form of the verb. In this case, the meaning of wish has the same meaning as want, but it is more formal. For example, oh, perdón, ahí está. I wish to see the doctor. Right? Formal. Después de wish, tengo que usar to y después un ver, a verb. Eso se llama un infinitive. Okay? De hecho, aquí tengo la combinación de un infinitive. Verb, to, verb. Esa es la combinación de un infinitive. Eso no lo han visto todavía. But you can use it to talk about things that I want. I wish to see the doctor. Okay. Questions? Preguntas? Sure. Mm -hmm. uh, Questions? ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se dice wish? ¿Cómo, cómo se puede traducir al español? Wish. Mm -hmm. es, que, es que aquí, exacto, es deseo. Pero aquí hay otra palabra en inglés, en el vocabulario original del inglés. Deseo, desire, que es la tercera que vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, sí, si, tú, si, tú quieres, pues, permite, si tú quieres optar por traducir del español al inglés, te vas a confundir. ¿Por qué? Porque hay otra palabra en inglés que es desire. ¿Cómo traduces desire al español? Deseo. ¿Cómo traduces wish al español? Deseo. Entonces te vas a confundir. Do you understand? So, okay, the, best thing, the best thing that I can recommend to you is Think in English. English vocabulary, English speaking. Spanish vocabulary, Ahí, Spanish speaking. Pero ahí donde me, me confundo, profe, porque dice express, expressing wishes and desires. Ahí. Claro, te vas a confundir. Exacto. Think about it like this. Cuando tú nunca has escuchado esa frase que I want to wish you a Merry Christmas. Nunca he escuchado la canción. ¿Cómo no? Right? ¿Y por qué no dice, I want to desire you a Merry Christmas? ¿Por qué no dice así? <ríe> Porque el, el uso correcto cuando tú le deseas algo bueno a una persona es wish. Uh -huh. Aquí está. 
we can use wish plus the noun to talk about things that we desire for people. For people. Okay? I want to wish you a Merry Christmas. Okay? ¿Por qué no digo? I want to desire you a Merry Christmas. No encaja. Mm -hmm. Yes, tell me. The more common uh, word is wish than, than desire. No te, no te escucho, Eric. Que, no te escucho. Uh, it's like the more common uh, word you're using always is wish than desire. Yes, yes, so yes. If you like conversation, normally you use wish. Okay. Let's look at desire. No le hemos visto todavía. Let's look at desire. The word desire is used in the sense of an unsatisfied longing or craving. Did you understand? Cuando tú tenés algo que, que no te lo puedes quitar de encima. Unsatisfied longing. Something that you really, really want. A craving. Do you understand? What que la palabra craving? For example... Hey, Huh? Do you understand? For example, eh, eh, cuando una mujer está embarazada, ella tiene por veces cravings, right? She wants something, like she wants something sweet, o quiere, quiere chocolate, whatever, you know, it's a craving. Okay, let's, let's see the examples. I have a desire to visit friends next year. Okay. I have a desire to visit friends next year. Or you can say, como dice Eric, que normalmente se usa, I wish to visit friends next year. Do you see, Eric? Tú puedes yeah. usar la que te guste mejor, la que tú quieras, la que sea más fácil para ti. Uh -huh. But look, it's correct. Right? Desire is correct and wish is correct. All right. Remember, desire is when you have a longing, a craving for something. Here I have another example. I wish to visit friends next year. I hope I can visit friends next year. Or I have a desire to visit friends next year. Aquí usamos las tres. Pero no las uso igual. Do you see the difference? Hay una diferencia en la estructura. Okay. I wish to visit friends next year. I hope I can visit friends next year. And finally, I have a desire to visit friends next year. Las tres también. But different usage. Okay? Questions? En la lección que está en la plataforma, ustedes van a ver wish. Wish, A, B, different ways that you can use wish. Okay? Questions? Let's go to uh, the, the answers that you guys have. Aquí hay un grupo. Este grupo puso alguna respuesta. Let's say we have five minutes. Top 10 reasons why you should buy a home. Okay, este fue el grupo número dos. Houses. Houses are as modern as apartments. Lo va a ser más grande. Ahí está. Very good. Houses aren't as dark as apartments. Okay, very good. That's true, that's true, all right? Houses tienen more windows, you have more space, more light. Number three, houses have enough bedrooms for big families. Very good. Number four, houses are big enough for families. Good. Number five, houses have enough garden. Very good. Six, houses are big enough for pets. That's good, okay. Number seven, houses have enough parking space. Very good. Some, some houses have three park, uh, parking space. Number eight, houses have enough living room space. Good, good. Number nine, houses are convenient to have big things. That's, that's true if you have a big TV or a big sofa. Number 10, houses are not small as apartments. Um, la número 10. Es un comparativo, pero en negativo. Entonces, eh, no estarías promoviendo las casas. Houses are not as... Aquí, aquí tam, también le falta as. Después del negativo. 
houses are not small apartments. Okay, so you, you can fix that one. Okay, este grupo era Carla, Brian, Sara, Christian, and Michelle. Very good. Let me see if I can go to the other group. Uh, let me see. Good. Uh, let me make it big. There. Top 10 reasons why you should buy an apartment. Group number two. Eh, no pusieron los nombres del grupo aquí. Uh, apartments are safe enough for kids. Good. Apartments are as nice as houses. Very good. Están promoviendo los apartments. Apartments are as usually close at work as home. Mm, hay, hay que trabajar en esa. Number three. Number four. Apartments are as convenient as big houses. Good, good. Apartments are as more. Mm, no. You have to work. Apartment are as private as houses. So, aquí simplemente quitar more. ¿Por qué? Porque ya cuando tú usas as, ya estás comparando. More es un comparativo. Apartments are as private as houses. Good. Number six. Apartments have just better rooms as houses. Okay. Mm, podría quitar just, but, but it's okay. I understand it. Apartments have a nice view. Uh, aquí creo que no hay ningún adjective. Aquí no, no están usando la estructura. The adjective or nouns. Um, apartments have enough space for small families. Yes, that's good. Apartments are as more private. Mm, quiten aquí more. Porque ya están comparando con as. Apartments are as private as houses, correct? And finally, number 10, apartments are more modern. Um, ahí le faltó la estructura. Um, pueden usar enough or two. Okay. Let's see. Okay, aquí está lo, lo que hicimos. Eh, promoviendo apartments. Questions for this section. No. Okay. Este es el video 3.1 y 3.4, ¿verdad? Eh, lo que hace el video la plataforma es que divide. 3.1 se enfoca más en adjective. 3.4 se enfoca más en nouns. Ok. But, remember, eh, lo puedes usar para hablar. Aquí estoy hablando negativo de apartments. Aquí estoy hablando en positivo de apartments. Ok. El uso del verb to be es el que dicta eso. Teacher. Uh -huh. In this case, in this case, no is correct. House are as too much comfortable as apartment. Allí quita because... too much. Okay, thank Usa, you. Allí está usando uh, nouns comparatives. Okay. All right, very good. Questions for this section? Okay. No, teacher. So you can, ya terminamos esta sección. Eh, espero que, 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 que les ayudó, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender, para que ustedes puedan eh, eh, practicar lo que están aprendiendo en la plataforma. Imagínense si no tienen nadie, nadie, no tienen esta clase para practicar, sino que simplemente solo usted trabaja en la plataforma, ya tengo el chequecito verde y ya puedo usar la, la estructura. Y tal vez no es el caso. Teacher, eh, ¿y de la live sheet? ¿La de qué? La hoja aparte, las... Worksheet, worksheet uh -huh. para este ejercicio no tengo. Worksheet para este, the adjectives and nouns, comparison, evaluations, no tengo worksheet para eso ahorita. Ok. All right, very good. So, lo primero es que termine la plataforma. Y... Y pueden, este fin de semana pueden empezar también el examen. Midterm. Ok. I did already. Ok, good, good. Yo vi que ahí solo tuviste, 
solo tuviste problemas con una, ¿verdad? Ajá, pero está bien, ¿verdad? Es solo un detalle, eso no es problema. Lo, lo bueno es que ustedes puedan asimilar ese contenido. Use it, ¿ok? All right, I'll see you next week, Monday, ¿ok? Ok. All right, okay. have a good, have a good weekend. Good evening. Yes. Goodbye.